असलमकुम शर्मिन सुलताना राजकोत्तरा मडल कलेज बांगला माध्यम अर्थनीति आज हम नवम श्रेणी शिक्षार्थी अर्धवार्षिक परीक्षार अध्याय चौदह जो अध्याय परिवार काठाम समाज कीकरण से अध्याय पर सर्वशेष लेकर पाँच उपस्थापन कर आलोचनार विषय वस्तु हे बांगलेश ग्राम और शहर सामाजिकीकरण प्रक्रिया ए अध्याय अंशटी आलोचना कर विषयगुल्लो सम्पर्क जानते पर ता हलो ग्राम और शहर सामाजिकीकरण के मध्य पार्थक्य आज से निरूपण करतेब उभय प्रक्रियार माजे सदृश्य बैसादृश्य मिल और अबिल की आज से जानते पर चलो शिक्षार्थी चलो प्रथम ही देखी ग्राम और शहर सामाजिकीकरण प्रक्रियार माजे जो पार्थक्यगुलो देखते पाई से एक नम्बर समाज काठामो ग्राम अर्थनीति बसि प्राधान्य जेटा देखे दे, देखी जौथ परिवार काठाम एक प्राधान्यता एक समय बसि लक्ष्य करा जो क्योंकि आस्ते आस्ते जगहटाओ एकक परिवार अवस्थान देखते पाई क्यों शहर अर्थनीतर क्षेत्र जो खेल करी जौथ परिवार एके बारे बोल ना मैं नाई बोल बला चले से बाबा मा भाई बोन एर पर दादा दादी चाचा चाची तरह सन्तान सन्तति नहीं परिवार गठने जो बेपारे ग्रामे जो बेस देखा जाए शहर क्षेत्र में अस्तित्व बोलते गलुप्त मानुषे भोगबादी मनोभव उच्चाकांक्षा उच्चाभिलाषिता विभिन्न कारण मानुषर मध्य एकक परिवार दिखे झोकार जो मानसिकता से तैरि शहर बाबा मारा कर्मजीवी उभय बाबा और माँ उभय कर्मजीवी है जो ग्राम क्षेत्र हम सब क्षेत्र देखी ना दु नम्बर हम अर्थनीति प्रकृति एखने ग्राम अर्थनीतर प्रकृतर क्षेत्र में लक्ष्य करी कृषिभित अर्थनीति कृषि के केंद्र कर जीवन और जीविका निर्वाह कृषिभित अर्थनीतर मध्य शस्य आबादे पशापी बनज सम्पद मत्स्य सम्पदे अंतर्भुक्त एगुलो के भित्ति विभिन्न पेशा विभिन्न श्रेणी मानुष उद्भव होता के भित्ती मानुष तरह जीविका निर्वाह कर शहर क्षेत्र में देखते पाई कृषिभित अर्थनीतर को भित्ती एखे नहीं शिल्पभित अर्थनीति गड़े उठे मानुष अकृषि पेशार साथ जुक्त ता शिक्षकता व्यवसा आईन चिकित्सक प्रकौशल पायलट और नाना विध विभिन्न पेशा शहर पेशार मान भिन्नता प्रचुर लक्ष्य करा जाए एखे अकृषि पेशार साथ संपृक्त हुई मानुष जीविका निर्वाह कर ग्राम के शहरे अनेक मानुष आसने ता विभिन्न पेशा खुजे निच्चे जेट अकृषि पेशा नन एग्रिकालचारे प्रफेशन तीन नम्बर सामाजिक प्रथा लोकाचार प्रभाव ग्राम क्षेत्र में सामाजिक प्रथा लोकाचार प्रभाव तो एक बेसि देखते पाई जो शहर क्षेत्र में किुटा कम जमन प्रचलित खूब प्रचलित एक नियम हे सालाम प्रदान करा तो क्षेत्र में असलम आलैकुम अनेक समय कुशल आदि बनीमय कर ग्रामे क्षेत्र में पाए धरे सालाम के अनेक बे सम्मान मन कर सम्मान बोध ना कर एक असम्मान विषय मन कर तो शहर क्षेत्र में आर यही जिन अतटा ओई भाव अनुसरण करीना ना कर दोषे कि मन करी ना जदिव ये आईनगत भावे एम को नियम ना ये मानुषे ही समाज स्वीकृत किस प्रथा नियम नीति जो पालन हो आसे जुग जुग धरे नियम हो गए तीन नम्बर गलो चार नम्बर हो सहज सरल जीवन जापन प्रणाली ग्राम मानुषे जीवन जापन प्रणाली सहज है तर चलन तर भाषा कथा बार्ता जीवन जापन प्रक्रिया सबकिछते एक सरलतार छोआ पा जाए शहर मानुषर मत तरा जटिलत भोगे ना तेज़ समाज जीवन एत जटिलत परिपूर्ण ना शहर मानुष जीवने प्रतिष्ठा लाभ शिक्षा अर्जुन पर पेशागत जीवन प्रतिष्ठा लाभ करते गए व्यक्ति जीवन पारिवारिक जीवन नाना विध क्षेत्र से नान रकम सम्पर्क जड़िए से एक जटिलत भोगे पड़े सहज सरल जीवन जापन करा शहर मानुषर पक्षे एक दुस्साध्य ही बला जाए एब शिक्षार्थी ख्याल करब और पार्थक्य लक्ष्य उभय एलिकार मध्य ग्राम और शहर मध्य लक्ष्य करा जाए पर पॉइंट लक्ष्य करी हमारे कि पार्थक्य ग्राम और शहर मध्य लक्ष्य करी एर मध्य एक हे परिवार सदस्य मध्य घनी ग्राम मानुषे परिवारिक जो सम्पर्क से अनेक बस घनीपूर्ण घनीतापूर्ण ए मानुषे मानुषे परिवार सदस्य मध्य सम्पर्क खूब बस गभर है एक जन आकजन जो तरह देखा सक्षात हवा विपद आपदे सहाज्य और सहयोगित जो जैगागुलो आगू अनेक बेसि लक्ष्य करी मानुषे मानुषे भेदाभेद का कम क्योंकि शहर संस्कृति और मानुषर मध्य सामाजिक दूरत अनेक बेसि शहर मानुष कर्मय कर्मुखी व्यस्त कर्म व्यस्त हाँ एवं जानकता सब किस मिलिए मानुषर मध्य एक सामाजिक दूरत लक्ष्य करा जाए व्यस्तार कारण तक एकजुन साथ देखाओ करते जोाजोग माध्यम माध्यम से ही ये दूर कर शहर संस्कृत ग्रामीण संस्कृत एखे एक विस्तर पार्थक्य हमें लक्ष्य करी ग्रामे शिशु किशोर खूब एक सच्छलत जीवन जापन करते अने 
দারিদ্র ও শিক্ষা এবং রক্ষণশীলতার মতো বিষয়গুলোই গ্রামীণ সমাজ কাঠামোর মধ্যে অনেক বেশি দেখা যায় এই বিষয়গুলোর মধ্য দিয়ে গ্রামের শিশু কিশোররা বড় হয়ে ওঠে পক্ষান্তরে শহরের যে শিশু কিশোররা তারা স্বাভাবিকভাবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আর্থিক সচ্ছলতা এবং ভালো শিক্ষা এবং উদর মন উদার মনোভাবা সম্পন্ন সমাজ কাঠামোতে বেড়ে ওঠে ফলে শহরের তুলনায় গ্রামের ছেলেমেয়েরা অনেক ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত হয় অনেক কিছু করতে চাইলেও করতে পারে না রক্ষণশীলতা ধর্মীয় গুড়ামীয় কুসংস্কার গ্রামের অনেক বিশেষ করে নারী সমাজকে বা মেয়েদেরকে একটা নির্দিষ্ট সময় পরে তাদের শিক্ষা অর্জন অনেক ক্ষেত্রে বন্ধ হয়ে যায় আবার শিক্ষা অর্জন করলেও পরবর্তীতে পেশাগত জীবনে প্রবেশ করবার ক্ষেত্রেও তারা নানান রকম বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয় লাস্ট যে পার্থক্যটা বলবো সেটা ধর্মীয় আচার আচরণ ধর্মীয় আচার আচরণের প্রতি তাদের গভীর মনোযোগ গ্রামের শিশু কিশোররা বা গ্রামের মানুষদের কারণ আমরা জানি যে গ্রামে প্রথম শিক্ষাটাই মক্তভিত্তিক শিক্ষা বা আরবি শিক্ষার মধ্য দিয়ে বেশিরভাগ এটা হয়ে থাকে এবং তারা এটাকে একটা প্রধান ইয়ে মনে করে আরবি শিক্ষাটাই প্রধান ভূমিকা পালন করে পরবর্তীতে তারা হয়তো স্কুল কলেজে ভর্তি হচ্ছে শিক্ষা জীবনটা শুরু করছে কিন্তু শহরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রথমে আমরা শিক্ষা জীবনটাই তারা শুরু করছে একাডেমিক স্কুল বা কিন্তু একাডেমিক স্কুলের মাধ্যমে শিশু শ্রেণী থেকে তারা সেই শিক্ষাটা গ্রহণ করছে এবং পরবর্তীতে হয়তো পাশাপাশি আরবি শিক্ষা করছে ধর্মীয় আচার আচরণ ঠিক শহরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ওইভাবে গ্রামের ছেলেমেয়েদের মতো গভীর প্রভাব বিস্তার করে না তো এই হচ্ছে শিক্ষার্থীরা গ্রাম ও শহরের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় যে পার্থক্য বা ভিন্নতাগুলো আমরা দেখতে পাই সেটা এবার আমাদের আলোচনার দ্বিতীয় ফেজে যেটা যাব সেটা হচ্ছে গ্রাম ও শহরের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য মিল এবং অমিল কোথায় চলো তাহলে দেখি এবার আমরা দেখব গ্রাম ও শহরের শহরের ক্ষেত্রে সমাজে ব্যক্তি সামাজিকীকরণের সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্যগুলো ব্যক্তি সামাজিকীকরণে মিল এবং অমিল কোথায় প্রথমটা আমরা বলি পরিবারের কথা গ্রাম এবং শহর উভয়ের ক্ষেত্রে পরিবার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে উভয় ক্ষেত্রে পরিবারই শিশু প্রথম বেড়ে ওঠে শিশু ওখান থেকে নানাবিধ শিক্ষা অর্জন করে গ্রামের মতো শহরের মতো গ্রামেও মায়ের ভূমিকা এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মা শিশুর প্রাথমিক শিক্ষক বলা যেতে পারে পরিবারে অন্যান্য সদস্যরা যারা বসবাস করেন তাদের আচর আচরণ ভাষা কথা বার্তা চালচলন প্রত্যেকটি বিষয় শি পরিবারে যে শিশুর অবস্থান তাদের উপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে সেটি গ্রাম এবং শহরের উভয় ক্ষেত্রে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ গ্রামের শিশুরা পরিবারে গুরুজনদের সম্মান করা ন্যায় নীতিবোধ হ্যাঁ নৈতিকতা শিক্ষা ধর্মীয় মূল্যবোধ এই নানাবিধ যে জ্ঞানগুলো সেগুলো পরিবার থেকে পায় যেমন শহরের শিশুরাও পাচ্ছে তো পরিবার থেকে গ্রাম এবং শহরে উভয় ক্ষেত্রে শিশুরা যে শিক্ষা বা জ্ঞানগুলো অর্জন করে বা গুণাবলীগুলো অর্জন করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নীতিবোধ বা নৈতিকতা ভালো বন্ধ বিচার করার যে ক্ষমতাটা বিবেকবোধ নাগরিক চেতনা সম্প্রীতি মানুষে মানুষের মিল ভেদাভেদ ভুলে যাওয়া সাহায্য ও সহযোগিতার মনোভাব আত্মত্যাগ যেটা বলছি আমরা ভাতৃত্ববোধ সহিষ্ণুতা ধৈর্যশীল হওয়া হ্যাঁ সকল বিষয় ধৈর্য ধারণ করা এইসব নানাবিধ গুণাবলী কিন্তু গ্রাম এবং শহর উভয়ের ক্ষেত্রে পরিবার থেকেই শিশুরা অর্জন করে থাকে দুই নম্বর হচ্ছে প্রতিবেশী ও প্রতিবেশী দল এরা একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে প্রতিবেশী এবং প্রতিবেশী দল গ্রাম এবং শহরে উভয়ের ক্ষেত্রে এদের অবস্থানের একটা আমরা অবস্থানের যে সাদৃশ্য সেটা দেখতে পাই তবে এখানে বলে রাখা ভালো যে প্রতিবেশীদের ক্ষেত্রে শহরের মানুষ যেহেতু খুব কর্মব্যস্ত কর্মব্যস্ত জীবনে তারা অনেক ক্ষেত্রে যে বললাম সামাজিক দূরত্বটা অনেক বেশি তাদের মধ্যে তবে আশেপাশে প্রতিবেশীদের সাথে কিন্তু তারা একটা সম্পর্ক গড়ে তোলে আত্মীয় স্বজনের সাথে হয়তো খুব সহসা দেখা সাক্ষাৎ না হলেও প্রতিবেশীর সাথে প্রায় কম বেশি দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছে এবং বিপদে আপদে সুখে দুঃখে আনন্দে বিভিন্ন অকেশনে উৎসব পার্বণে আমরা কিন্তু তাদের সাথে আমাদের আদান ভা মানে ভাবের আদান প্রদান কিংবা কুশলাদি বিনিময় আমরা করে থাকি হ্যাঁ একজনের বাসা আরেকজনের যাওয়া বিভিন্নভাবে এই কাজগুলো আমরা করে থাকি তো শহরের তুলনায় গ্রামে আবার এই প্রতিবেশী দলের সাথে সম্পর্কটা অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ ঘনিষ্ঠ তারা বিভিন্ন সময় তাদের মধ্যে যে সহযোগিতার মনোভাব বা একজন আরেকজনকে বিশেষ কিছু বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে সাহায্য সহযোগিতার যে ব্যাপারটা সেটা বেশি লক্ষ্য করা যায় যেটা গ্রামে লক্ষ্য করা গ্রামের তুলনায় শহরে কম লক্ষ্য করা যায় তিন নম্বর হচ্ছে সহপাঠী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু এটাও গ্রাম এবং শহর উভয়ের ক্ষেত্রেই আমরা লক্ষ্য করি গ্রামের ছেলেমেয়েরাও তাদের স্কুলে বা বিদ্যালয়ে যে সহপাঠীর সাথে সহপাঠীর সাথে সময় কাটাচ্ছে এবং আশেপাশে নিজেদের প্রতিবেশী মহলের মধ্য থেকে আবার অন্তরঙ্গ বন্ধু মহল গড়ে উঠছে এটা উভয় ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রভাব বিস্তার করে হ্যাঁ সহপাঠী বা অন্তরঙ্গ বন্ধু এবার আমরা চলে যাই বৈসাদৃশ্য বৈসাদৃশ্যের মধ্যে আমরা যেটা বলতে পারি প্রথমটা হচ্ছে বিদ্যালয় গ্রামে আমরা
পাঠ্যপুস্তকের কথা আমরা বলতে পারি বিভিন্ন যে কার্যক্রমগুলো আছে যেমন আমরা উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি যে গ্রামের একটা বিদ্যালয়ে একটা ভালো বেঞ্চ ভালো বেঞ্চ চেয়ার টেবিলেরই একটা ব্যবস্থা করা অনেক ক্ষেত্রে কঠিন হয়ে পড়ে আর শিক্ষকেরও স্বল্পতা আছে শিক্ষকেরও স্বল্পতা আছে তাছাড়া পাঠ্য বই যে বইগুলো অনেক ক্ষেত্রে বইয়েরও অপ্রতুলতা বইও তারা ঠিক মতো অনেক সময় পায় না আবার যে বইগুলো হয়তো আমরা পড়াচ্ছি শহরের ছেলেমেয়েরা আরও অনেক বেশি পাঠ্যপুস্তকের তালিকায় আর অনেক 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 বই থাকে যেগুলো গ্রামের ক্ষেত্রে হয়তো অনেক সময় অ্যাভেলেবেল হয় না আর শহরের বিদ্যালয়গুলোতে বিভিন্ন রকম আদার্স যে কার্যক্রমগুলো আছে সেগুলো যেভাবে আমরা পালিত করি পালন করি সেগুলো কিন্তু গ্রামের স্কুলগুলোতে সেইভাবে পর্যাপ্তভাবে পালন করা সম্ভব হয় না সেই ধরনের জিনিসগুলো থাকে না গ্রামে একটা সায়েন্স ল্যাব থাকে না বিজ্ঞান প্র্যাকটিক্যাল করবার জন্য যে সায়েন্স ল্যাবরেটরি থাকার দরকার সেটা নেই একটা আইসিটি ল্যাব যদি বলি কম্পিউটার ল্যাব সেটাও কিন্তু গ্রামের কোনো স্কুলে খুব একটা দেখা যায় না তো বিদ্যালয় পাঠ্য দান কার্যক্রমের মধ্যে কিন্তু এখানে বিশাল একটা পার্থক্য আমরা দেখতে পাচ্ছি অমিলটা সহশিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে পাঠদান কিছু কিছু আমাদের দেশে বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে কিন্টার গার্ডেন পি ক্যাডেট হ্যাঁ আন্তর্জাতিক যে স্কুলগুলো আছে এরকম কিছু কিছু বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের স্কুল আমরা দেখতে পাই এসব স্কুলগুলোতে সাথে গ্রামের স্কুলের যে পার্থক্য সেটা হচ্ছে যে অনেক ক্ষেত্রেই এসব বিদ্যালয়গুলো একটা বিল্ডিংয়ের মধ্যে হয়তো তৈরি করা হয়েছে সেখানে না আছে কোনো খেলার মাঠ না আছে খোলামেলা পরিবেশ বা সিক নিরাপত্তার কোনো বিষয় তো এবং ছোটোখাটো স্কুলগুলোতে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কি যে কিন্টার গার্ডেন বা পি ক্যাডেট এই ধরনের যে স্কুলগুলো গড়ে তোলা হয় এরা শুধুমাত্র একাডেমিক শিক্ষাকে বেশি প্রাধান্য দেয় সেই ক্ষেত্রে তারা সহশিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ধরো বিভিন্ন বিতর্ক উৎসব হয় তারপর বিভিন্ন এক্সিবিশন হয় সায়েন্স বা বিজ্ঞান বিষয়ে তারপর প্রযুক্তি বিষয়ে বিভিন্ন দিবস উদযাপন হয় এই যে এই বিষয়গুলো যেটার মাধ্যমে শিশুরা এক্সট্রা নলেজ যেটা অর্জন করবে সেটা এই ধরনের স্কুলগুলোতে খুব একটা দেখা যায় না সেই প্রেক্ষাপটে আমরা যদি বলি যে গ্রামের সাথে শহরের বিদ্যালয়ে কার্যক্রমে হয়তো ভিন্নতা কিন্তু ওই থেকে আবার কিছুটা সুবিধা পাচ্ছে শহরের তুলনায় গ্রামের ছেলেমেয়েরা কারণ ওখানে বিদ্যালয় সামনে একটা বড় মাঠ মাঠের অবস্থান আমরা দেখতে পাই পুকুর খোলা জায়গা হ্যাঁ মুক্ত পরিবেশ প্রাকৃতিক যে সৌন্দর্য সেটা আবার আমাদের শহরের ছেলেমেয়েরা অনেক ক্ষেত্রে পাচ্ছে না তিন নম্বর পেশাগত ক্ষেত্র ভিন্ন গ্রামের এবং শহরের ক্ষেত্রে আমরা যদি খেয়াল করি যে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় পেশার ক্ষেত্রে যেটা আমরা বলেছিলাম যে ওখানে কৃষিভিত্তিক কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে পেশা নির্বাচন করা হয় আর শহরের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা যেহেতু শিক্ষার হার বেশি শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বেশি ফলে তারা বিভিন্ন রকম অফিস আদালতে তাদের জীব পেশাগত দিক দিকগুলো নির্বাচন করে জীবিকা নির্বাহ করে সামাজিক আদর্শ মূল্যবোধ খাদ্যভাস ইত্যাদি ক্ষেত্রেও আমরা ভিন্নতা লক্ষ্য করতে পারি স্বাভাবিকভাবে আমরা গ্রামের তুলনায় শহরের ছেলেমেয়েরা অনেক বেশি অ্যাডভান্স অনেক বেশি প্রযুক্তি নির্ভর তো সেটা অনেক ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাবও ফেলে সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ও ঘটায় যেটা শহরের তুলনায় গ্রামের ক্ষেত্রে তো ওইভাবে অতটা প্রভাব এখনও বিস্তার করতে পারিনি তাছাড়া জীবনযাপন প্রণালী পোশাক পরিচ্ছে খাদ্য ভাষ সব কিছুতে শহরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটা অতি আধুনিকতার যে ছোঁয়াটা বা পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রতি ঝুঁকে যাওয়া এটা বেশি লক্ষ্য করা যায় সেক্ষেত্রে গ্রাম গ্রামের ক্ষেত্রে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায় এই হচ্ছে গ্রাম এবং শহরের সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য সামাজিকীকরণে তো শিক্ষার্থীরা এতক্ষণের আলোচনায় আমরা যেটা বুঝতে পারলাম যে আসলে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াটা একটা বিশাল জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া এটা একদিনে দুদিনে সম্পন্ন হয় না জন্ম থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মানুষ এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই তার জীবন চালিয়ে যায় তো সেই ক্ষেত্রে সে বিভিন্ন উপাদানের সংস্পর্শে আসে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংস্পর্শে আসে এবং সেটা তার জীবনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রাখে এবং সেই ক্ষেত্রে গ্রাম এবং শহরের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া আমি এটাও বলতে চাই যে গ্রামের তুলনায় যেহেতু শহরের ছেলেমেয়েরা অনেক বেশি সুবিধা সম্পন্ন অনেক বেশি সুযোগ সুবিধা নিয়ে তারা বড় হয় ভালো স্কুলে পড়তে পারছে ভালো শিক্ষা সরঞ্জাম নিয়ে চলতে পারছে এবং যে বাবা মারা সচ্ছল পরিবারের সচ্ছলতার কারণে তারা সচ্ছল পরিবারের সন্তান হিসেবে আর্থিক যে দৈন্যতা সেটা দেখে না ফলে স্বাভাবিকভাবে তারা একটু গ্রামের ছেলেমেয়েদের চাইতে তাদের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াটা একটু দ্রুততর হয় বা সেই জিনিসগুলোকে দ্রুত অ্যাডাপ্ট করতে পারে সে তুলনায় গ্রামের ছেলেমেয়েরা হয়তো অনেক কষ্ট করে সেই জিনিসটাকে অর্জন করে তো সেটা যেটাই হোক সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য থাকুক বা না থাকুক সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া এমন একটা প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ার মধ্যে পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষই চলতে হয় এবং খাপ খাইয়ে নিতে হয় পরিস্থিতির সাথে কখনো খারাপ কখনো ভালো কখনো বা কঠিন তো এই পরিস্থিতির
কিছু নমুনা প্রশ্ন দেখি জ্ঞানমূলক প্রশ্নের মধ্যে আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি গণমাধ্যম কি প্রতিবেশী কারা সামাজিকীকরণ কি মিথস্ক্রিয়া কি সামাজিকীকরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম কি ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়গুলো লক্ষ্য করতে পারি অনুধাবনমূলক প্রশ্নের মধ্যে যদি একটু খেয়াল করো সামাজিকীকরণের সংবাদপত্রের ভূমিকা কি ব্যাখ্যা করো সেটা আসতে পারে সামাজিকীকরণ বলতে কি বোঝায় সেটা হতে পারে তারপরে আছে পরিবার একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হুম সেটা কি সেটার ভূমিকাটা শিশুর সামাজিকীকরণে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রভাব এগুলো হচ্ছে আমাদের অনুধাবনমূলক কোশ্চেন হিসেবে বিভিন্ন সময় আসে ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমরা উচ্চতর দক্ষতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে যেটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে যে এই যে প্রতিষ্ঠান এবং উপাদানগুলো আমরা পড়লাম না সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়ায় উপাদানের প্রভাব একটা অংশ ছিল আর ছিল প্রতিষ্ঠানের প্রভাব তো দুটো থেকেই আসলে সৃজনশীল প্রশ্ন হিসেবে সামাজিক সমাজের বিভিন্ন উপাদান হিসেবে উদ্দীপকের সাথে এটা রিলেটেড হবে কখনো পরিবারের ভূমিকা বৃহৎ আকারে আসতে পারে কখনো সহপাঠী বন্ধু বা বিদ্যালয়ের বন্ধু সহপাঠী বন্ধু অন্তরঙ্গ বন্ধু এটা আসতে পারে কখনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রভাব আসতে পারে নানাবিধ প্রশ্ন এখান থেকে হতে পারে হ্যাঁ এটা হচ্ছে উদ্দীপকের উপর ভিত্তি করে সে প্রশ্নটা আসতে পারে বিশ্লেষণমূলক যেগুলো আর কি তো এক্ষেত্রে আমরা প্রথমটা গণমাধ্যম বলেছিলাম যে মাধ্যমের মাধ্যমে কি সংবাদ পরিবেশন করা হয় সমাজ সংবাদ সংরক্ষণ হুম সকল জনগণকে জানাবার জন্য আমরা যে সংবাদ প্রচার করে থাকি যে মাধ্যমগুলোর মাধ্যমে এবং সেটা জনগণকে সচেতন করে তোলে জ্ঞানার্জনে সাহায্য করে এবং কি যে কোনো বিষয় সম্পর্কে ধারণা দেয় তাকে সচেতন করে তোলে সেটাই হচ্ছে গণমাধ্যম যেখানে সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করা হয় বা জ্ঞানার্জন করা হয় প্রতিবেশী কারা আমরা বলেছি আমাদের আশেপাশে যারা বসবাস করছেন তারা এই প্রতিবেশী হ্যাঁ প্রতিবেশী দল হচ্ছে তারা সামাজিকীকরণ কি সামাজিকীকরণ হচ্ছে একটা চলমান প্রক্রিয়া এবং এই প্রক্রিয়া এক পর্যায় থেকে আরেক পর্যায়ে মানুষ প্রবেশ করে নতুন পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেয় তবে জ্ঞানমূলিকে তুমি এত কিছু লিখবে না এটা যখন ব্যাখ্যা চাবে তখন বলি নতুন নিয়ম নীতি এবং পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়াই সামাজিকীকরণ এক নাম্বারে যদি বলি মিথস্ক্রিয়া কি এটা একটা প্রশ্ন এটা হচ্ছে সমাজ জীবনে মানে মূল্যবোধ সমাজ জীবন ইত্যাদির সাথে যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ঘটে ঠিক আছে এটা হচ্ছে মিথস্ক্রিয়া আচরণগত যে ব্যাপারটা একজনের দ্বারা যে আমরা অন্যজন আচরণে প্রভাবিত হই এই আচ এই আচরণগত পারস্পরিক প্রভাবের প্রক্রিয়ার থেকেই বলা হয় প্রতিক্রিয়াটিকেই বলা হয় মিথস্ক্রিয়া সামাজিকীকরণের গুরুত্ব গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম পরিবার ঠিক আছে তারপরে বলেছি আমরা সমাজ সামাজিকীকরণের সংবাদপত্রের ভূমিকার কথা বলেছি এগুলো আমি আমার এর আগের আলোচনায় আমি তোমাদেরকে দেখিয়েছি তো সেখান থেকে তোমরা সেই অ্যান্সারগুলো অবশ্যই দিতে পারবা সামাজিকীকরণের সংবাদপত্রের ভূমিকা সামাজিকীকরণের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা এগুলো আমরা আলাদা আলাদা শিখেছি আর আছে সামাজিকীকরণ করণে প্রক্রিয়া বলতে কি বুঝায় সেটা তো বললামই তো এভাবে আমরা প্রত্যেকটা টপিককে প্রত্যেকটা ইয়ে থেকে আমরা এই আলোচনাগুলো ইয়ে করতে পারি বিশ্লেষণ করতে পারি তো আমি মনে করব শিক্ষার্থীরা আজকের আলোচনা থেকে আমরা আমাদের যে ধারণা পেলাম সেখান থেকে আমরা প্রশ্নগুলোর উত্তর অবশ্যই করতে পারব আর নৈবৃত্তিক পরীক্ষার জন্য প্রশ্নের জন্য অবশ্যই তোমরা রিডিং আরও ভালো করে পড়বে এবং জ্ঞানমূলক এবং নৈবৃত্তিক এ দুটো হচ্ছে তোমার ভেতর থেকে আসে তো সেই জন্য রিডিংটা থাকা অনেক বেশি ভালো জরুরি মানে জরুরি আর কি প্রত্যেক জিনিসকে ধরে ধরে পড়বা সামাজিক সামাজিকীকরণে আমরা যেটা বলছিলাম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রভাবটা একটু আমি একটু একটু ব্যাখ্যা করি সেটা হচ্ছে যে এটা আমাদের মধ্যে মূল্যবোধ জাগ্রত করে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তারপর আমাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করে সামাজিক মূল্যবোধ ব্যক্তিত্ব বিকাশ তারপর আমাদেরকে সামাজিক সমাজের সেবামূলক কাজের জন্য অনুপ্রেরণা যোগায় আমাদের মধ্যে নৈতিকতা শিক্ষা দেয় আমাদের মনের যে সংকীর্ণতা সেগুলোকে দূর করে আবার সংবাদপত্রের ভূমিকার কথা যদি একটু জ্ঞানমূলক সরি অনুধাবনের জন্য যদি আমরা বলতে চাই সংবাদপত্র আমাদেরকে আমাদের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানার জন্য সাহায্য করছে আমাদের মনের বিনোদন যোগাচ্ছে এর মধ্যে ইতিহাস ঐতিহ্য কোনো দেশের সংস্কৃতি রাজনীতি অর্থনীতি হ্যাঁ প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে আমরা এ ধারণা পেয়ে থাকি এটা আমাদেরকে বৈজ্ঞানিক ধ্যান ধারণে অনুপ্রাণিত করে এটা আমাদেরকে সমাজ এবং সংস্কৃতির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করে এটা আমাদেরকে সচেতন করে তুলতে সাহায্য করে এক কথা বলতে গেলে পুরো পৃথিবীর সব কিছুই আমরা সংবাদপত্র পাঠের মাধ্যমে বা সংবাদপত্রের মাধ্যমে অর্জন করতে পারি তো এভাবে প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব এবং পরীক্ষায় লেখার চেষ্টা করব তো শিক্ষার্থীরা আশা করি সামনে তোমাদের অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা সবাই প্রস্তুতি ভালোভাবে নিয়েছ বাংলাদেশের বিশ্ব পরিচয় বিষয়ে তোমরা আরও ভালোভাবে পড়বে এবং পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করবে সবার সুস্থতা কামনা করে আজকে আমি আমার যে আলোচনা সেটাকে আমি শেষ করতে
खूब भलोभ परीक्षा दाओ सबा के असंख्य धन्यवाद आल्ला हाफिज